এটা কিভাবে হলো সব মিলিয়ে আড়াইশো কোটি টাকা একদিনে ডুবে গেল ফরেনের কোম্পানি ছিল ভালোভাবে চলছিল কিন্তু হঠাৎ আচমকা ওরা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করল আর তুমি কিছু চেক করনি কোথায় ইনভেস্ট করছো আমাদের টাকা আর এটা দু চার টাকার কথা নয় আড়াইশো কোটি টাকা ডুবে গেছে আড়াইশো কোটি আমরা তো ডুবেই গেছি যাদের থেকে ধার নিয়েছি তাদের কি করে মুখ দেখাইন করেছিলাম এখন তো আমি রাস্তায় চলে এসেছি এসব তুমি কি করলে জয়রাজ ঠাকুরবাবু আপনিও যখন পয়সা দিয়েছিলেন তখন তো ডকুমেন্ট দেখে নিয়েছিলেন আমি তো আপনাদের কারোর সঙ্গে কোনো জোর জবরদস্তি করিনি আর আপনাদের চোখে তো পট্টিও বাঁধা ছিল না আপনারা নিজেরা নিজেদের ইচ্ছেতে এসেছিলেন আমার কাছে ডিল করতে যা করো যা ইচ্ছা করো আমি আমার টাকা ফেরত চাই বুঝলে আমাদের বিপদে ফেলে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাবে আরে আমি পালিয়ে যাচ্ছি না ব্যাস কয়েকদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি তোমরা কয়েকদিন সবুর করো নিশ্চয়ই কোনো না কোনো রাস্তা ঠিক খুঁজে বের করবো আমার উপর ভরসা আরে কোনো পয়সা টয়সা ডোবে নি আমাদের ও শুধু শুধু আমাদের বোকা বানিয়ে পালাচ্ছে হ্যাঁ কপিল ঠিক কথা বলছে জয়রাজ যতক্ষণ না টাকা পাচ্ছি তুমি কোথাও যাবে না ব্যাস আরে তোমরা কি পাগল হয়ে গেছো নাকি তোমরা ভাবছো যে আমি মিথ্যে কথা বলছি এসো আমার সঙ্গে এসো এসো আমার সঙ্গে দেখাচ্ছি আমাদের এই শহরে থাকাটা ঠিক নয় এক কাজ কর মা তোর কাছে যা জুয়েলারি আছে সব নিয়ে নে কিন্তু মা কি হয়েছে নাকি এখন লোড শেডিং ওভার হয়ে গেল জানি না সকাল থেকে তিনবার ভিউ জুড়ে গেছে নুপুর গিয়ে মেন সুইচটা দেখ ওকে মা আরে লোড শেডিং হয়ে গেল কেন কারেন্টটা আসবে কখন জয়রাজ আবার কোনো চালাকি করছে না তো আমি কোনো চালাকি করছি না রে বাবা তোমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না না এই দেখো এই দেখো প্রপার্টির পেপার জয়রাজ কি হয়েছে জয়রাজ 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 কিছু বলছে না কেন হার্ট অ্যাটাক হয়নি তো আবার আরে কোনো হার্ট অ্যাটাক নয় ঢং করছে ডাক্তারবাবু দেখো তো ওকে একটু জয়রাজ জয়রাজ জয়রাজকে 
আমি জিজ্ঞেস করেছি জয়রাজকে কে মেরেছে কে মেরেছে জানি না স্যার জানি না কিছু কেন জানো না কেন জানো না তোমরা তো এখানেই ছিলে না এখানে ছিলে কি না তোমরা দেখো নি কেন কে মেরেছে স্যার লোড শেডিং হয়ে গেছিল স্যার এই জন্য অন্ধকার ছিল স্যার লোড শেডিং হয়ে গিয়েছিল যখন বন্দুক থেকে গুলি বেরোয় তখন আগুনের ফুলকি বেরোয় জোরে আওয়াজও হয় তুমি দেখলে নাকি করে স্যার কোনো আগুনের ফুলকিও ছিল না আর কোনো আওয়াজও শুনতে পাইনি না কোনো ফুলকি দেখতে পেলে না কোনো আওয়াজ তাহলে সাইলেন্স আর লাগিয়েছিলে তোমরা কেউ আর মেরে ফেলেছো জয়রাজকে সন্ধ্যা দেবী আপনার এটা কেন মনে হচ্ছে যে এদের মধ্যেই কেউ জয়রাজকে খুন করেছে আপনি কি কাউকে দেখেছেন না স্যার কিন্তু এরা জয়রাজকে বন্দুক দেখিয়ে দম খাচ্ছিল তোমাদের দুজনের কাছে বন্দুক আছে হ্যাঁ কোথায় তোমাদের বন্দুক কোথায় তোমাদের বন্দুক আর তুমি তোমার বন্ধু কোথায় কোথায় সেই বন্ধু আমি ভয় ছোটে গান বাইরে ফেলে দিয়েছি স্যার বাইরে ফেলে দিয়েছে আচ্ছা তোমার তোমার বন্ধু কোথায় বন্ধু কোথায় তোমার স্যার আমি আমার গানটা বাথরুমে লুকিয়ে রেখেছি স্যার বাথরুমে লুকিয়ে রেখেছি স্যার আর বুলেটের ছেলে কোথাও নেই যাও তোমরা দুজন আর দুটো বন্দুক নিয়ে এসো সন্ধ্যা দেবী আপনি একটু বলুন কি হয়েছিল এখানে স্যার জয়রাজ একটা ব্যবসায় আড়াইশো কোটি টাকা লাগিয়েছিল ওর মধ্যে বেশিরভাগ টাকা এই লোকগুলো ছিল ও স্যার যখন কারেন্ট এলো তখন আবার চিৎকার চাচামেচি শুরু হলো তো আমি দেখতে এলাম আর হঠাৎ করে দেখলাম কুনাল মহেশ মনোজ আর সুবোধকে পালিয়ে যেতে আমি ওদের পিছন পিছন গেলাম জিজ্ঞেস করার জন্য যে কি হয়েছে কিন্তু ওরা পিছন ভিড়েও তাকালো না আর তারপর তারপর এখানে এলাম তো তো জয়রাজ ওখানে আর এই চারজন এখানেই দাঁড়িয়ে দিল স্যার দুটো বন্ধুকি পাওয়া গেছে ভেরি গুড ফরেন্সিক ল্যাবে গানগুলো পাঠিয়ে দাও জানা যাবে কোন গান থেকে গুলি বেরিয়েছিল ইয়েস স্যার সন্ধ্যা দেবী একটা কথা বলুন আপনার মেয়ে নুপুর ও কি জানে এখানে কি হয়েছে না স্যার ও তো মেন সুইচ চেক করতে গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি মেন সুইচ চেক করতে গেছে আর তখন থেকে ফিরেই আসেনি তাহলে কোথায় গিয়েছে আশপাশ চেক করো তো
ডক্টর পড়ে আছে স্যার হ্যাঁ কারুর হাতেই গান পাউডার নেই পরিষ্কার করে নিয়েছে আবার কি এটা আবার ভেবো না ফেড্রিক যে এদের মধ্যে কেউ খুনি নয় বুঝলে ফেড্রিক একটা কথা তোমরা মনে রাখবে সবাই যতক্ষণ যতক্ষণ না আমাদের ইনভেস্টিগেশন পুরো হবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এই শহরের বাইরে যাবে না রক্ত লেগে আছে আর একটু মাংস সব নুপুরের কিডন্যাপ হয়ে যায়নি তো হতে পারে নুপুর যখন মেন সুইচ চেক করতে আসে তখন কিডন্যাপার হয়তো হামলা করে আর ধস্তে ধস্তিতেই টপটা পড়ে যায় আর স্যার যখন ওকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ওর হাতেই পেরেকে আটকে গিয়েছিল আর অনেক রক্ত বেরিয়েছে এটা একজন মানুষ করতে পারে না এই খুন আর কিডন্যাপিং মনে তো হচ্ছে এর সঙ্গে অনেকেই জড়িত রয়েছে না 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 এটা হতে পারে না खोज बोर्ड रक्त पावा नुपुरे और जिन दरकार डबिन चुपचाप बोझना <laughs> 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 এত ছোট্ট একটা গুলি হ্যাঁ এখন ভাবো গুলিটাই যদি এত ছোট হয় তাহলে সেলটা কত ছোট হবে কিন্তু স্যার সেল যদি ছোট হয় তো তার মধ্যে বারুদ তো কম হবে সেল ছোট হলে তাহলে স্যার গান ছোট হবে ঠিক কথা আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি পুরোবি ওই স্প্রেটা নিয়ে এসো তো
स मध्य मन जयरज के खून कर लुकिए पड़े कत लुकिए थे पुरबी और गाड़ी नम्बर आज तो हाँ सर एक क्ज करो कंट्रोल रूमे फोन कर खोजे नाओ जो गाड़ी एन कथाय हेलो गाड़ी नम्बर एम एच जिरो सिक्स ए वि नाइन टू वन फाइव ये समय कथा आज बोलते पर मन है दूजों ना चे, शब्दन, उधर कच्छ हथियारों थक पड़े। सर, जोएडा जर क्यों बचे? जोएडा जर बेचने ही। तुम्हारे दूजों ने बोला है? हमरा एक साथ ही आची। की? तब पर? तब पर क्यों लो? जानी ना हमरा, हमरा चुला शर पड़ो खाने की हुए चे। तुम्हारे जाओड़ पड़ो खाने C I D ऐसे चिलो। C I D? हाँ, C I D। अरे जेटा � टिकट क्योंकि लोक जन गायश्चित कर सीआईडी ब्यूरो हां हां चलो सुन शॉप का टिकट कैंसिल कौन करे बंदूक लुका छिस सर वो आमी जयराज के मारी नहीं सर आमी तो गोली चलाई नहीं सर चल प्रथम कथाटा होलो एई जेटा आमी मेने नहीं दे पाछी ना जे तोमादर मध्ये केउ नय गोली तो चले छे गुली तो चले तुम्हारे मध्य बंदूक 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 जो धरे गुली हावए उड़े और जयराज गाए लेगे और तुम्हारा क्यों गुली चलाओ बंदूक भय पे चुप 
যদি তোমাদের মধ্যে কেউ গুলি না চালিয়ে থাকো তাহলে কে গুলি চালিছে হ্যাঁ কে গুলি চালিছে কে গুলি চালিয়েছে স্যার আমার কাছে তো বন্দুক ছিলই না স্যার এই এদের মধ্যেই কেউ মেরেছে আমি শিওর কি আমরা আমরা মেরেছি ওকে হ্যাঁ হুমকি কে দিয়েছিল তুই হুমকি দিসনি ওকে বল হ্যাঁ কিন্তু তুমি তো এগিয়ে যাচ্ছিল ওর দিকে কেন তুইও তো ছিলি কেন প্রত্যেকেই তো ছিল প্রত্যেকে ছিলে হ্যাঁ প্রত্যেকেই ছিলে একটা কথা মনে রেখো তোমরা সবাই ফেসে বসে আছো যদি তোমরা একজনও সত্যি বলো যে খুনটা কে করেছে তাহলে বাকি সবাই ছাড়া পেয়ে যাবে তাড়াতাড়ি বলো বলো কে করেছে কে গুলি চালিয়েছিল ওই সময় স্যার ওই সময় আমরা সবাই রেগে ছিলাম স্যার তাই গান দেখিয়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম জয়রাজ ভয় দেখাতে দেখাতে গুলিটাই বেরিয়ে গেছে সবাই আমার সঙ্গে জয়রাজের বাড়িতে চলো আর চুপচাপ যে যার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ো সেখানে দাঁড়াবে যেখানে জয়রাজের গুলি লেগেছিল সময় নেই আমাদের কি হলো কপিলবাবু হ্যাঁ স্মৃতি কমজোর হয়ে গেছে ভুলে যাচ্ছ না স্যার স্যার আমি মনে করতে পারছি না আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম স্যার হ্যাঁ স্যার 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 আমি 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 এখানে দাঁড়িয়েছিলাম স্যার এখানে ঠিক এখানে ও তাহলে কপিল এখানে দাঁড়িয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আর সামনে তোমরা দুজন ডক্টর সুবোধ আর মহেশ তাই তো এখানে আর তোমাদের সবার হিসেবে সবার কথা অনুযায়ী জয়রাজ বাবু এইখানে দাঁড়িয়েছিল হ্যাঁ তোমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলছিল গুড গুড বিবেক তুমি এখানে দাঁড়িয়ে পড়ো তো জয়রাজ বাবুর জায়গায় দয়া দেখতে হবে যে কে কাজটা করেছে আমার তো এর ওপরে অনেক সন্দেহ রয়েছে কপিলকে কপিলের হ্যাঁ কপিল স্যার জয়রাজের গুলিটা তো বুকে লেগেছিল আর সেটা বাঁদিকে আবার হ্যাঁ এই এই দিকে স্যার স্যার এখান থেকে গুলি করাটা একটু শক্ত লাগছে স্যার 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 আমি গুলি চালাইনি স্যার আমার কথাটা বিশ্বাস করুন আমি সত্যি বলছি স্যার স্যার সব সব বিশ্বাস করুন শক্ত মনে হচ্ছে দা এত কাজ থেকে হ্যাঁ স্যার শক্ত আছে আচ্ছা ঠিক আছে যখন তুমি বলছো ও হয়তো গুলি চালায়নি গুলি তো সামনে থেকে চালানো হয়েছিল আর সামনে ছিল ডক্টর সুবোধ আর মহেশ তাই না বলো কি বলবে স্যার আমরা তো জয়রাজকে মারিনি স্যার স্যার আমরা জয়রাজকে কিসের জন্য মারতে যাব সেটা আমরা জানি না কেন এটা বলো সেই বন্দুকটা কোথায় কোথায় ফেলেছিল সেই বন্দুক স্যার কোন বন্দুক স্যার সেই বন্দুকটা যে বন্দুকটা দিয়ে জয়রাজকে গুলি করেছিল তোমরা কোথায় সেই বন্দুকটা স্যার আমাদের কাছে কোনো গান নেই স্যার স্যার আমি দিব্যি করে বলতে পারি স্যার আমরা জয়রাজকে মারিনি হ্যাঁ স্যার স্যার দিব্যি খেয়ে বলছি স্যার আমরা মারিনি স্যার দিব্যি এমন খাচ্ছে স্যার যেন লুচি তরকারি খাচ্ছে হ্যাঁ স্যার আপনি যদি বলেন তো এদের দুজনকে নিয়ে আমার স্টাইলে কথা বলাই দয়া যদি এরকম হয় তো স্যার 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 প্লিজ স্যার আমাদেরকে বিশ্বাস করুন স্যার স্যার আমরা জয়রাজকে মারিনি স্যার যদি এরা দুজন গুলি না চালিয়ে থাকে কপিল যদি গুলি না চালিয়ে থাকে তাহলে এই কুনাল মধুর আর সুধীর এরাও তো তখন গুলি চালায়নি আর এরা দুজনও নয় কারণ কি এরা দুজন তো এখানে দাঁড়িয়েছিল জয়রাজ বাবুর পেছনে এতটা দূরে যদি এদের মধ্যে কেউ গুলি না চালিয়ে থাকে তাহলে গুলিটা আসলো কিভাবে আর কেই বা চালালো এটার একটাই মানে দাঁড়ায় দয়া এদের মধ্যে কেউ একজন মিথ্যে বলছে মিথ্যে বলছে তাড়াতাড়ি বলো কে গুলি চালিয়েছে সবাই চুপচাপ দেখছো দা তাহলে একটাই রাস্তা আছে কথা বের করার তোমার স্টাইলে কথা বের করো একের পর এক চলুন এক এক করে চলো স্যার স্যার এই উমং মিথ্যে কথা বলছে স্যার ও এখানে ছিল না উমং এখানে ছিল না হ্যাঁ উমং তুমি এখানে ছিলে না আমি 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 ওই কোথায় আমি 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 ওই জায়গাটা দাঁড়িয়েছিলাম স্যার এই জায়গাটা দাঁড়িয়েছিলাম স্যার আচ্ছা উমং বাবু এখানে দাঁড়িয়েছিল দা লোড শেডিং এর আগে নাকি লোড শেডিং এর পরে লোড শেডিং হওয়ার পরে এখানে ছিলাম 
তারপরে ওখানে চলে গেছিলাম অন্ধকার হওয়ার আগে তুমি এখানেই দাঁড়িয়েছিলে আর যখন অন্ধকার হয়েছিল তখনও তুমি এখানেই ছিলে যেই জয়রাজ এখানে তোমার দিকে ঘুরেছিল কথা বলার জন্য তুমি ওকে গুলি করেছিলে আর তারপরে তুমি ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে না স্যার আমি কিন্তু গুলি চালাইনি আমি কিন্তু গুলি করিনি স্যার আমি সত্যি কথা বলছি স্যার হ্যাঁ সত্যি বলছো তুমি ঠিক আছে আমরা খবর নিয়ে নেব কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে বিবেক নিয়ে চলো উমঙ্কে जयरज प्रायशे ब्लैक मानी ह्विट कर देखते দেখলাম কেউ একজন পালিয়ে যাচ্ছে কে ছিল লোকটা দেখেছ তুমি না স্যার অন্ধকার হয়ে গেছিল তাই ভালো করে কিছু দেখতে পাইনি অন্ধকার ছিল ভালো করে দেখা যায়নি সোচেন যে লোকটা করিডোর দিয়ে পালিয়ে গেছে না সেই নুপুরকে নিয়ে গেছে ওই জয়রাজের বাড়িতে যে কয়জন লোক এসেছিল ওদের প্রত্যেকের গাড়ি চেক করো रक्त पे सर ये पैने ले और एखे सीटे आ रक्त मोछार चेष्टा कर सर गाड़ी कार सर गाड़ी मनोज सर मनोज गाड़ी ये सर बस मनोज नजर रखो वो कथाय कथाय जाए मनोज ही नूपुर पर्त पोच दे गंडगोल अरे बर्बाद सब बर्बाद चीट कर डर सालू के अरे बस माथा टाइम तो खराब कर दिए रिपोर्ट केस टाइम तो घुरे गल की देखो दया मनोज नूपुर हमला कर लो रक्त नूपुर रक्त संगे मैच करा रक्त नूपुर नुपुर नुपुर 
আমরা তো এতক্ষণ ভাবছিলাম ওটা নুপুরই কিন্তু যদি নুপুর না হয়ে থাকে তাহলে কে ছিল কে জানে কে এখানে তো আর একটা ঝামেলা এসে পড়লো আবার কি ঝামেলা ডক্টর এসো বলছি এটা আমি আজকেই দেখেছি আর এলো আমার মাথাতেই আরে আমাকে আগে কেন দেখালো না এই এই দেখো কিছু চকচক করছে রূপোর মতো মনে হচ্ছে হুম কে গুলিটার রূপোর তৈরি ছিল হতেও পারে ফ্রেডি অদ্ভুত ব্যাপার রূপোর গুলি হচ্ছে আজকাল আরে সেই তো আরে ওই যে শার্টের উপর যে স্প্রেটা করলাম না ওটা স্প্রের জন্য দেখা যায়নি আর আজ আমি যখন আবার ক্ষতর দিকে নজর দিলাম তখন দেখলাম এখন দেখতে হবে যে এটা গুলির সঙ্গে এসছে না অন্য কোথা থেকে আর এই গুলিটা সত্যি রূপোর না অন্য কিছুর রূপোর গুলি যেভাবে মনোজ এদিক ওদিক দেখছিল গন্ডগোল আছে বলে মনে হচ্ছে পুরবি একদম আওয়াজ যেন না হয় কাঁচটাকে কাটো শুরু করো আপনি দেখি আগে পট্টির ভেতরে কি আছে সচিন হাতটা একটু ধরো
चकचके जिन जयरजे घटा मन आर एक क्या कर खुनी मेपे गुली गुली चल मेजे बार बार मनोज जख एखने प्राय मरते चले तक हाथ दिए दिखे इशारा कर जानला तो भेतर थे बंद आज कि बोलते चाहिए सर मनोज ब्रिफकेसर बेपारे ना तो सर यंगल थे ट्रिगार 
আর এই কি হল এটা দিয়েই বুলেট বেরোয় বাইরে এইবারে বুঝতে পারলাম যে জয়রাজের গুলি কি করে লেগেছিল মানে স্যার জয়রাজের খুন মনোজ করেছে না মনোজ তো আদৌ জানতোই না যে এই ব্রিফ কেসের ভেতরে বন্দুকগুলো কোনো আছে স্যার তাহলে খুনি কে হতে পারে এই দেখো এই তারটা এই তারটা আলাদা করে জোড়া আছে আর স্যার এই তারটা পৌঁছচ্ছে কোথায় জয়রাজের মৃত্যুর সময় ওই বাংলোতে যারা যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবাইকে ডাকাও এইবার খুনি বাঁচতে পারবে না আপনারা জানতে পারলেন বাবাকে কে খুন করেছে এখনই আমরা জানতে পারব কে আসলে খুনি আর ওই খুনি এই মুহূর্তে এখানে এই রুমেই রয়েছে আচ্ছা আপনারা এটা বলুন যে সেদিন রাতে যখন আপনাদের ঝগড়া হচ্ছিল জয়রাজের সাথে তো জয়রাজ নিজের সমর্থনে কি বলেছিল হুম ব্যাপারটা হলো ব্যবসায় লস হয়েছে আর যে কোম্পানিতে আমরা টাকা ইনভেস্ট করেছিলাম ওই কোম্পানিটা ব্যাংকরাফট হয়ে গেল কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করোনি তাই তো স্যার কিভাবে বিশ্বাস করতাম আমরা ওকে আমরা আমাদের সব কটা টাকা লাগিয়ে দিয়েছিলাম স্যার হ্যাঁ স্যার আর জয়রাজ ওই দিনেই শহর ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল তাই আমাদের মনে হলো যে তোমাদের মনে হয়েছিল যে জয়রাজ টাকা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার কিন্তু জয়রাজ সেদিন আমাদেরকে কিছু পেপার দেখাতে চেয়েছিল আর ওই পেপারগুলো নেওয়ার জন্য ওই দিকটাতে গেছিল স্যার ওই দিকে হ্যাঁ স্যার কিছু ছিল কি ওই দিকে জানি না জয়রাজ যখন ওনার দিকে ঝুঁকলেন লাইট চলে গেছিল লাইট চলে গেল গুলিও চলতে থাকলো ওই গুলি যেটা তোমাদের মধ্যে কেউ চালায়নি তাহলে এই গুলিটা চালালো কে যখন জয়রাজ এখানটায় নিচু হয় তখন সে এই ব্রিফ কেসটা নিতে নিচু হয়েছিল হ্যাঁ স্যার এই ব্রিফ কেসটা তো ওখানেই ছিল জয়রাজ বাবু তোমাদের কিছু পেপার দেখাতে চেয়েছিলেন ওই পেপার যেটা ব্রিফ কেসে ছিল আর সেই সময় লাইট অফ কিন্তু স্যার পরে ব্রিফ কেসটা এখানে ছিল না আর সুযোগ পেতেই মনোজ এই ব্রিফ কেসটা সরিয়ে ফেলেছিল স্যার এর মানে এই ব্রিফ কেসে পিস্তলটা মনোজ সেট করেছিল না মনোজ এটা জানত না যে ব্রিফ কেসের মধ্যে বন্দুকও আছে যেভাবে খুনি জয়রাজকে মেরেছে ওইভাবে মনোজকেও মেরেছে বাড়িতে হঠাৎ লোড শেডিং হয়ে যাওয়াটা কোনো কো ইনসিডেন্ট নয় কারণ ওটা জয়রাজকে মারার একটা প্ল্যান ছিল প্ল্যান কিন্তু লোড শেডিং এর সময় সবাই এখানেই ছিলাম তাহলে মেন সুইচ কে অফ করলো কেউ এক পাও এগোবে না না হলে আমি একে গুলি করে দেবো দেখুন সন্ধ্যা দেবী পাগলামি করবেন না নুপুর আপনার মেয়ে না কেউ আমার পিছু নেবে না যেতে দাও আমাকে সন্ধ্যা দেবী সন্ধ্যা দেবী একটাও কথা বলবি না একটাও কথা না চুপচাপ আমার সাথে চল একটাও কথা বলবি না চল সব প্ল্যানিং আমি করেছিলাম আমি জয়রাজ আর মনোজের খুন করেছি আপনি তো মহান স্ত্রী আর মহান মাও টাকার জন্য স্বামীকে মেরে দিলেন আর মেয়ের মাথায় বন্দুক ধরলেন বা বা ও আমার নিজের মেয়ে নয় জয়রাজকে আমি বিয়ের টাকার জন্য করেছিলাম আর যখন এই আড়াইশো কোটি টাকা লস হল জয়রাজের সঙ্গে সম্পর্কটাও শেষ হয়ে গেল তাই না নিজের বেডরুমে মেন সুইচে আর একটা কানেকশন আপনি সেট করিয়েছেন আর ওখান থেকেই আপনি ঘরের লাইট নেভার যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে গুলি কিভাবে চললো আর কে চালিয়েছে কিন্তু তুমি তো বেডরুমে ছিলে তাই না 
তুমি কি করে জানলে লাইট কখন কাটতে হবে আমায় মন হচ্ছে মিসড কল দিয়ে ইশারা করেছিল কিন্তু মনে হচ্ছে তো তোমার সাথে মিলেছিল তাই না তাহলে ওকে মারলে কেন কারণ কারণ ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল খুব সুখে শান্তিতে ঘর করছিলেন আপনি সন্ধ্যা দেবী খুব সুখেই ছিলেন আপনি কিন্তু এই লোভ অর্থের লোভ মায়া না পেলেন অর্থ না পেলেন সুখ এই টাকাগুলোই আপনাকে আজ ফাঁসির দড়িতে পৌঁছে দিল For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.